இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமெட்டிக்ஸ் சேனலில் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு அடுத்திருக்க நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியானது இன்டர்செக்ஷன் ஓவர் யூனியன் யூனியன் ஓவர் இன்டர்செக்ஷன் ரெண்டு ஃபார்ம்லாக இருக்கும் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் முதல்ல இந்த இடத்துல வரும் அதுக்கப்புறம் யூனியன் வரும் அது வந்து இன்டர்செக்ஷன் ஓவர் யூனியன் சொல்லுவோம் அப்புறம் இன்டர்செக்ஷன் யூனியன் சைடு வரும் யூனியன் இன்டர்செக்ஷன் வந்து அடுத்தது வரும் ஸோ அப்போது யூனியன் ஓவர் இன்டர்செக்ஷன் சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்செக்ஷன் எங்கே வந்துச்சோ ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட் இன்டர்செக்ஷன் எழுதுவோம் அப்புறம் யூனியன்னா யூனியன் ஸோ இன்டர்செக்ஷன் ஓவர் யூனியன் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூனியன்னா இங்கே யூனியன் வரும் இன்டர்செக்ஷன்னா இங்கே இன்டர்செக்ஷன் வரும் ஸோ அப்போ யூனியன் ஓவர் இன்டர்செக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார்மில் வந்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பிராக்கெட் எழுதிக்கணும் யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி எழுதிக்கணும் அதே மாதிரி ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி அப்படின்னா ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ யூனியன் சின்னு சொல்லி நம்ம எழுதுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டரில் இருக்க இங்கே பிராக்கெட்டில் இருக்க யூனியனும் இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்க இன்டர்செக்ஷனும் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வெளியில் வரும் ஓகேவா ஸோ எதெல்லாம் நம்மளுக்கு வெளியில் இருக்கோ அது வந்து ரைட் சைடில் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளால் வரும் ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ ஏன்னா அவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்டர்செக்ஷன் ஒவ்வொரு யூனியனை நீங்கள் வந்து வெரிஃபை பண்ணுங்க அந்த மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து ஏவோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க பியோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு இன்டெரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எக்ஸ் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் லெவன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸுன்றது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரைம் நம்பர்னு தெரியும் ஆனால் லெஸ் தேன் லெவன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னா ஒன் டேபிள் அண்ட் அதனுடைய டேபிளில் மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அப்படி பார்த்தா நம்மளுக்கு என்னென்ன நம்பர்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டூ எழுதிப்போம் ஸோ டூ வந்து டூ டேபிள் அண்ட் ஒன் டேபிளில் வரும் ஒன் எழுதக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு வராது ஏன்னா ஃபோர் வந்து டூ டேபிளில் வரும் ஃபோர் டேபிளில் வரும் ஒன் டேபிளிலையும் வரும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டூ டேபிளில் வருது நம்மளுக்கு ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வரக்கூடாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டேபிள் அண்ட் ஒன் டேபிளில் மட்டும்தான் வரும் அதே மாதிரி செவன் வந்து செவன் டேபிள் அண்ட் ஒன் டேபிளில் மட்டும்தான் வரும் நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லெவன் தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே லெஸ் தென் இருக்கனால நம்மளுக்கு லெவன் எழுதக்கூடாது லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு இருந்தால் தான் நம்ம லெவன் வரைக்கும் எழுதுவோம் ஸோ அதனால் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன்றது நம்மளுக்கு பியோட வேல்யூவாக இருக்குது ஸோ இப்போ ஏவோட வேல்யூ தெரியும் பியோட வேல்யூ தெரியும் சியோட வேல்யூ வந்து இங்கே வந்து லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க என் வந்து எக்ஸஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன நேச்சுரல் நம்பர் ஸோ ஃபைவ் ஆரம்பித்து நைனுக்கு முன்னாடி வரையும் முடியுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஏன்னா ஃபைவ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்கனால ஃபைவ் ஆரம்பித்து நைனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் முடிக்கணும் அப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ அதை தான் நம்ம சீனு சொல்லி எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு இதை வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதாவது யூனியன் ஓவர் இன்டர்செக்ஷன் நம்மளுக்கு வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டேரெக்டாக அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க சில நேரத்தில் நம்ம கொடுக்காம டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை வெரிஃபை பண்ணுங்கள் யூனியன் ஓவர் இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன் ஓவர் யூனியன் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நேம் கூட கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபார்ம்லாஸ் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் தரோ பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்ம்லாஸ் தான் இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க பிராக்கெட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது பி இன்டர்செக்ஷன் சியை கண்டுபிடிக்கணும் பி இன்டர்செக்ஷன் சினா பி அண்ட் சியில் என்ன வேல்யூஸ்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கணும் அப்போது பி அண்ட் சியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் அண்ட் செவன் வந்து நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டடாக ஒரே மாதிரி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபுல் டேர்மே எழுதிக்கணும் அதாவது ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ பி இன்டர்செக்ஷன் சி நம்மளுக்கு தெரியும் பிராக்கெட்டில் இருக்குது ஸோ இதோட நம்ம ஏவை சேர்த்து எழுதிடணும் ஏவில் என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்கோ அதனையும் சேர்த்து நம்ம எழுதிடணும் ரிப்பீட்டடான வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா ரிப்பீட் பண்ணாமல் எழுதணும் இங்
சி அதாவது பி யூனியன் சிலேயும் எந்த பிளேஸும் வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஒரே மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏனா நம்மளுக்கு இந்த பிளேஸ் மட்டும்தான் ஸோ இதுலேயும் பி இன்டர்செக்ஷன் சிலேயும் நம்மளுக்கு ஒரே மாதிரி பி இன்டர்செக்ஷன் சி ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட் டைக்ராம்லேயே கலர் பண்ணியிருக்கோம் ஏக்கு மட்டும் நான் ரவுண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு போர்ஷனே நம்மளுக்கு இந்த இடம் மட்டும்தான் ஒரே மாதிரி வருது ஸோ அதனால் இந்த பிளேஸை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே வரைஞ்சிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கு மட்டும் கலர் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்தது பார்க்கலாம் ரைட் சைடு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டில் இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பினா ஏ அண்ட் பியில் வர போர்ஷன் அடுத்தது ஏ இன்டர்செக்ஷன் சினா ஏ அண்ட் சியில் வர போர்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கலர் பண்ணணும் அதுதான் யூனியன் யூனியன் அப்படின்னு நடுவில் இருந்துச்சுனாலே நீங்கள் ரெண்டு டயக்ராம் சேர்த்து ஒரே டயக்ராமில் காப்பி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் லா அதாவது இந்த டயக்ராமும் இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு சேமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் நம்ம இதை வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு டி மார்க்கன்ஸாக நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்